Nagmahalan kami, parang lupa't langit, gaya ng pagsinta ng bukid sa tubig. Munting magkala yung di mag-abot titig, iniinom namin luhang mapapait. Natatandaan ko ang irog ko'y buhay, minsan inabot ko na may karamdaman. At aking nasabing pag siya'y namatay, ay susunod ako magpapatiwakan. Tumutula ka na naman. Ang pasalubong ni Florentino Culiantes. Hinahasa ko lang ang isip ko. Sige, mamaya, ikaw naman ang hasain ko. Huwag mo akong bibiruin. <laughs> <laughs> Bawat buwan at full moon at maraming mga ulap pang yumayakap sa langit ay dumarating ang demonyo. Yung kapre? Oo. Maitim yun at pangit ang muka. Maraming mga balahibo sa katawan at hubad siya maliban sa bahag na suot. Maririnig mo ang kanyang mga hakbang dahil sa bigat ng kanyang mga paa. Kaya ba niyang akbangin itong bahay natin? Oo. Talaga bang nakikita mo siya? Oo. Sa akin lang siya nagpapakita eh. Tuwing dumarating ang full moon, ako lang pinupuntahan niya. Halika. <laughs> Ipapakita ko sa'yo kung saan siya nakatira. Diyan. Diyan siya nakaupo. Diyan sa malaking sanga ng punong yan. Saan dyan? Diyan. Tapos alam mo, pag hindi ko sinunod ang utos niya, lalagyan niya ng lupa at saka buhangin yung pagkain ko at saka yung higaan ko. Hindi ako makakakain at hindi ako makakatulog. At alam mo ba, lalagyan niya ng maraming buko ng katawan ko dito o. Oh, Diyan, sa buong katawan. Para wala na magkagusto sa akin. Bakit hindi mo siya pakasalan? Diba sabi mo, nakatira siya sa isang palasyo na puno ng gitot, mga alahas, maraming masasarap na pagkain. Pag naging asawa mo ang kapre, magaganda ang mga damit mo. Ay, ayoko nga. Ayoko nga sa kanya. Ang laki-laki niya, ang pangit-pangit pa. At ang baho, amoy na to yung ihi, ang panghi. <laughs> ayoko nga mag-asawa ng demonyo. Ako rin, ayoko. Gusto ko ang hell. Talaga? Anong itsura? Basta, maganda siya. May pakpak? Oh, 
Oh, gising pang baby ko? Hindi ako makatulog, ma. Ari ka sa kwarto. Dumating ang ulan at itinaboy sila. Sumikat ang araw na tuyo ang sanga. Maliliit na kagamba palaging masaya. Senyora, para po sa inyo. Salamat, Dai. O kiss na sa mama. Huwag kang gagala pag wala kang kasama, ha? Opo. Ason, pagsabihan mo nga si Virginia, huwag siyang kwento ng kwento dito sa bata. Nag-ihituloy sa takot kagabi na basa yung kama namin. Opo, Mrs. Montilla. Pinalabas ko na nga po yung kutsyon para maarawan, eh. O, nena, kung may kailangan kasabayan, paradyo mo lang sa daddy mo. Opo, ma. May gasolina pa ba kay sa Halika. generator? Oo, huwag mo na kalalahanin mo. Ayos lang lahat. May mga tauhan tayo para magsikas. George, ma. O, naisa kayo ba lang? Sige po, sir. Senyora, bye-bye. Bye-bye. Galing mo ah. Halika, doon tayo. Ah, mawalang galang na po. Alam niyo po ba daan papuntang barangay langgaman? Diyan kayo dumaan. Kumaliwa kayo. Pagdating doon sa dulo, kumanan ho kayo. Akakanang kami ron. Sige, salamat ha. Sige ho. Sino yun? Wala, kaibigan ko lang. Anong ginagawa nila rito? Baka may hinahanap. Ay, halika doon tayo, Jose! Mampisi, oh. Oh, to. Hoy, Jose! <laughs> 
Bakit mabuti ka nakalubog dyan sa tubig, ha? Kapag kasama ko si Nena, lalo mong pinagbubuti yung pagkakalubog mo dyan. <laughs> ano ba yung tinatago mo dyan, Jose? <laughs> hey, sus! Pag lumino ang tubig, eh, makikita yan! <laughs> Baka malaki na! <laughs> ano ba yung makikita? <laughs> ako, anak! na si Nena! Ay! Ako! Ilubog mo ba't baka makita yan? Ano ko ba yun, Mang Inong? Jose! Ano ba yun? <laughs> Iiyak na! Ano nyo? Iyakin! Bakit siya umiiyak? Baka napikon. Kasi naiiya siya sa'yo. Naiiya siya sa atin eh. Bakit? Kasi babae tayo. Bakit? Ewan ko, pag laki niya, tanongin mo kung bakit siya naiiya. Pa? Sino po bang hinahanap ng mga sundalo dito? Ah, uh, hinahanap nila yung hindi sumusunod sa patakaran. Patakaran? Alam mo, anak, para tayong nasa isang karian. Ang hari ang naguutos ng patakaran na sinusunod ng lahat. At ang mga sundalo naman ng hari ang siyang tumitingin kung nasusunod ang utos ng hari. Ngayon, ang hindi sumusunod ay hinuhuli at pinarurusahan. At itinuturing na kaaway ng karian. Maraming po bang kaaway ang hari? Oo, anak. Lalo na kung mali ang hari. Sino magkasabing mali ang hari? Wala. Kawawa naman ang hari. Alam mo anak, mas kawawa ang tao. Bakit? Dahil pag nagkakamali ang hari, ang taong nahihirapan. Eh bakit hindi palitan ng hari? Hindi pwede anak eh, marami siyang sundalo. Pa, takot ako sa sundalo. Maraming takot sa sundalo. Yung iba nga, dahil akala nila ay sundalo sila ng hari, hari na rin sila. Kumpirmado, boss. Hindi mga NPA ang humihingi. Yung bang sinabi ni Doy Nestor? Oo, boss. Boss, humingi na tayo ng tulong sa militar. Wala nang panahon. Anong oras ba ang usapan? Chason? Jose! Hindi ka pa tapos kumain! Jose! Chason, galit ba siya sa akin? Hindi. Mahihain lang yan si Jose. Nagpupunta talaga yan dito pag nagugutom siya. Kinakain yung mga tira nating pagkain. Pero nauutusan ko siya. Siya nga ang kumuha ng mga dahon na yan para sa suma na ito. Mabait ba siya? Oo. Kung ano-ano nga dinadala niyan sa akin, tulad ng bulaklak na ito, hmm, ang bango amuhin mo. Ang bango-bango naman? Eh bakit siya ganun? Ganun talaga. Kasi, anak ka ni Senyor George, ginto ang kutsara mo. Sila walang kutsara. Hindi ko pa nagdala niyan. Gusto ko lang makasiguro. Alam niyo, senyor, malaking tulong tong perang to para sa revolusyon. 
Ano to? NPA ba kayo o tulisan? O oh, ano? Huwag mo! Nay, nasaan ka pupunta? Huwag kang lalapit dyan. Sige, makakita ka ng kapre. Yaya, tignan mo. Ang liwanag doon. Saan? Ayun, no? Ano yan? Baka sunog. O baka ilaw lang ng santel mo yan. Santel mo? Oo. Yung bolang apoy na lumilipad. Pag minsan nga sa malayo, kapag maraming bolang apoy na lumilipad, mukhang sunog. Saan ang gagaling yan? Ewan ko. Pero sabi ng mga matatanda, galing daw yan sa ilalim ng lupa. Mga maligno yan, naghahanap ng pagkain. Kaya madalas makikita mo sila sa bukid. Doon yan nakatira sa libingan ng mga kayamanan. Jose, saan ka nang galing? Sa malaking bahay po, Lola. Kala ko nga po dito ang sunog eh. Ah, hindi. Malayo yan. Baka sa baryo lang gaman yan. Tay, pwede po ba akong pumunta doon? Hindi. Delikado. Maraming sundalo. Nawawala na naman ang isang testigo namin. Sino kuya? Si Jose Nabong. Yung tricycle driver na nakakita nung kidnapin si Marisa. Paano nawala? Nag-report yung ina sa pulisya. Tatlong araw na raw hindi umuwi ng bahay. Pati yung tricycle, wala na rin. Eh, hindi ba tinago na nga ni Kuya Selo yan para mabigyan ng proteksyon? Nainip kasi sa safe house, kaya umuwi sa kanila. Ganyan din nga yung nangyari sa isang testigo. Sino na nga yun, Kuya Piding? Si Marshall. Yun yung pulis na nagtago ng ebidensya sa crime scene? Oo, oh, na walang parang bula. Yan talaga mga salasaro. Akala mo sila may ari ng ilo-ilo. Subukan nilang gawin yan dito sa Negros. May kalalagyan sila. Marami kasing pera yung mga yan. Yung mga drug lords, yan ang dapat patayin. Ang balita ko ay may bagong kaso daw yung Alang Garcia. Saan? Doon sa Cebu. Nirape yung katulong nila. Yan ba yung Alan na kasama ni Salazar na adik din? Oo, oh, yun din kasama sa kaso. E ginagalang yung pamilyang yan sa Cebu ah. E eh, adik eh. Wala akong magagawa. Yang drugs, yan ang totoong demonyo.
O, Lena, tapos ka na ba? Opo, Cha Ason. Hoy, Jose, halika't may pagkain dito. Ito po? Oo. Oh, oh. Ano po ito? Egg pie, masarap yan. Dala ni Nena yan. Jojo. Ako mahala. Ako si Mr. Montilla. Mga taohan ko sila. Ano ba ang kailangan nyo? Ako po si Kapitan Magat. May hinahanap lang kami tao. Sige, umahon ka. Pati ikaw, bata. Ahon! Bakit hubo si Jose? Kaya nga siya naihiya kapag naririto tayo eh. Eh, bakit siya hubo? Siyempre, mahirap lang sila. Wala silang masyadong pambili ng damit. Kapag maghapon kang nakalubog sa tubig, mabilis mabulok ang damit mo. O ano, narito ba? Wala po rito. Tara mga bata! Leche. Asan, saan ko po ba ito ilalagay? O, ilagay mo na lang yan dito. O, ba't po hindi hata yung kamote mo? Hindi ko po yun kay lahat kasi mura pa yung ibay. O, sige, ilagay mo na lang yan dyan sa tikles. Tapos tingnan mo yung laman ng supot kung may kakasya sa'yo. Saan po? Ayun, dun. Dun sa lamesa. Eh, ano po ito? Uy... Mga shorts yan, bigay ni Nena. Uy. Salamat po. <laughs> oh, ang hindi magkasya sa'yo, ibigay mo kay Mimay, ha? Oy, huwag ka nga palang umalis muna. Kumain ka muna at may natirang almusal dyan. Pagkatapos, dali mo sa batis itong niluluto kong mitsado. Sa batis po? Oo.
Nagambaong makatsasanga Dumating ang ulan At itinapon siya Ako nang bahalang magpaliwanag sa bata. Ma, ano po talagang nangyari? Umuwi si Virginia dahil may sakit siya. Kailangan niya magpahinga. Nasaan siya? Nasaan si Yaya Biri? Umuwi sa Cebu. Doon ba sa kapatid ni Tia Ason? Mamamatay ba siya? Naku, hindi. Kailangan lang niya magpagamot. Kasi baka mahawa tayo. Pag magaling na siya, uwi na ba siya dito? Hindi, hindi na siya babalik dito. Kasi yung sakit niya, baka umulit. Yung bang kapre, makakatakbo hanggang si Bu. Ha? Anong kapre? Wala, ma. Ano sabi yun wala, eh? Wala, wala, ma. <laughs> Ngayon wala na si Yaya Biring. Ako naman ang gusto mo. Lumayo ka sa akin. Ayoko sa demonyo. Gusto ko ang hell. Chang, saan po sila pupunta? Sa bayan. Bakit po? Ang dami naman nilang dala. Tapos na ang bakasyon sa eskwela. Hindi na uuwi si Nena dito. 
Doon na siya titira sa bahay, sa bayan. Doon na siya mag-aaral. Ako'y ipiniit ng linsil na puno. Hangad palibhasang diwa ko'y piitin. Katawang marupok, aniyay pagsuko. Damdami supil na, mithiin ay supil. Ikinulong ako sa kutang malupit. Bato, bakal, punlo, balasik ng bantay. Lubos na tiwalag sa buong daigdig at inaring kahit buhay man ay patay. Sa munting dungawan, tanging abot malas, ay sandi pang langit na puno ng luha. Maramot na birang ng pusong may sugat. Watawat ng aking pagkapariwala. Sintalim ng kitlat ang mata ng tanod sa pintong may susi walang makalapit. Sigaw ng bilanggo sa katabing moog Anaki at tungal ng hayop sa iyong ngib. Ang maghapoy tila isang tanikala, nakalakaladkad ng paang matuko. Ang buong magdamag ay kulambong luksa ng kabaong waring lungga ng bilanggo. Kung minsay magdaan ng payak na yabag, kawil ng kadena ang kumakalanding. Sa maputlang araw, saglit ibibilad sa libong animong iniluwa ng bilim. Kung minsan ang gabi biglang magulantang, sa hudyat may takas at asot ng punlo. Kung minsan tumangis ang lumang batingaw, sa bitayang muog may naghihingalo. Ang tao't bathala ay di natutulog. At di habang araw, ang api ay api. Tanang paniniil ay may pagtutuos. Habang may bastilya may bayang gaganti. At bukas dyan din, aking matatanaw. Sandi pang langit na wala ng luha. Sisikat ang araw ng tagumpay. Layang sa salubungin ko ang paglaya. Yaya Biring! Kamusta na ka, Day? <laughs> Diyos ko, ang laki-laki mo na, Day! Anong ginagawa mo rito? Hinihintay kita eh! Pinapasundo ka ng mama mo! Bumalik ka na pala. Oo, oo. dalawang linggo na ako nagtatrabaho dun sa bakery ng mama mo. Uy, Day, congratulations ha! Nanalo ka daw dun sa kontes. Oo nga eh. Eh, yung anak mo nasan? Ay, sus ginoo. Iniwan ko muna dun sa Cebu. Eh, kailangan ko maghanap buhay. Alam mo naman, mahirap lang kami. Mmm, anak ng kapre ah. Pastila na yung batao eh! <laughs> Kamusta na ka, Day? Sino nagbigay ng utos na barilin yung mga demonstrators? Yung mayor. That mayor is so dumb and brainless. He is. Eh, malakas sa malakan niya. At ang balita ko pa, no read, no right tong si Mayor Lagascao. Eh, ang gusto yata mangyari, vacate the area. Eh, ang nasabi, eliminate. Kaya pinagbabaril ng mga polis, yung mga demonstrator. Sus, ginoo. Galit na galit ang inay nung malamang buntis ako. Pati ang mama mo. Naku, apat na taon na si Boyet. Kamukhang kamuka ng ama niya. Ang gwapo. Nasaan na nga ba yung ama niya? Hinanap ko naman eh, pero hindi ko makita. Binigay ko yung address ko sa Cebu. Pero hindi naman ako sinulatan. O pumasyal sa akin kahit minsan. Um, sino nga ba yun? Si David! Yung sandalo! Pagdating ko dito sa Negros, eh di nakita ko yung kaibigan naming sundalo. Siya ang nagsabi sa akin na matagal ng araw na matay sa Mindanao. Hindi nga daw nakilala yung bangkay dahil putol-putol na. Sayang naman siya, no? Gwapo-gwapo pa naman. Tsaka mabait. Eh, nasabi nga ba naman sa'yo nung kaibigan mo kung ba't dumadami mga sundalo dito sa Negros? Kasi... Dumadami ang mga NPA. Dahil dumadami rin ang mga naaap eh.
Fellow students, the Student Council is supposed to represent the interests of the student body to make the administration aware of their concerns as students. More than that, however, it's supposed to give the students a voice in the community. This is what we, me, and my party members intend to give you. A student council who will work for the students, not only inside the campus but outside as well. As leaders, we will make sure that the students are aware of the problems we face as a community and take part into building a better one. This is what we promise to give you and this is what you will get. Ining, pwede ka bang makausap? Ang pangalan ko'y Aurora. Aurora Padilla. Wala na akong asawa. Pinatay siya ng mga militar. Apat na taon na ang nakakaraan. Nurse ako sa center sa kabilang bayan. May anak ako. Sige do. Nag-iisa kong anak. Matanda siya sa iyo. Mga 20 anyos na siya. Nung Sabado ng madaling araw, sino ang lugar namin. Pinalabas ng mga militar. Ang lahat ng mga tao doon. At sinuli ang lahat ng mga nagtatago ng baril. Pero sa gito ko, wala siyang baril. Hindi siya NPA. Marami siyang kaibigang NPA, pero hindi siya ganoon. Hinuli din siya. Sinundan ko siya sa kampo, pero ayaw nila ako papasukin. Doon na nga, ako nakatira sa may kampo. Patuloy ako nakikusap. Ako, para makita ko ang anak ko, pero talaga ayaw nila ako papasukin. Noon lang isang gabi, may mga pangkay na nakita sa may tulay. Pinuntahan ko, at ako kumilala sa mga bangkay dahil mga kapitbahay ko nga ang mga pinatay na yun. Tabot na tabot ako, dahil yung anak ko may nagsabi sa akin na wala sa kulungan sa kampo. Takot na takot ako. <laughs> ano ba ang sinundan ko? Di ba nakita kitang nagpapakain dun sa center? Di ba ako ka ni Mrs. Ni Mrs. Mercedes Galliaga Cruz? Di ba Juhin mo si Mayor Galliaga? Baka naman pwede silang malapitan ko. Baka pwede nila ako matulungan. Hining parang awa mo na. Tulungan mo ako. Ay! 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 Hindi na ba nananaginip na masama ang iyong anak? Isang linggong wala na ho akong naririnig sa kanya. Pabuti naman. Ganyan din ako nung panahon ng hapon. Madalas akong dalawin ng masamang panaginip. Lalo na nung pumasok ang kano. Nasa Maynila kami noon ng papa, bagong opera siya sa PGH. Nang pumasok ang mga kano, umatras ang mga hapon dito sa Malate. At sinunog nilang lahat ang mga building. At kapag nakakita ng mga civilian, binabaril. Oo, at bumakarating sila sa PGH, sinunog din nila ang PGH. Mabuti't kasama kong dito, Jaime mo. Kami ang nagbaba sa kapag mo. Kitang-kita ko ang mga pasyente noon. Hindi makakilos, unti-unti nalalamon ang katawan nila ng apoy. At alam mo, pagkatapos, may pumasok ng limang sundalo at pinagbababaril ng mga nurses. At dumbalingan kami, 
ang Tito Jaime mo ay tinula kami sa may hagdanan. At siya naman ay mabilis na, na lumundan sa bintana. Hinata ko ang papa mo papalabas. Salamat na lang at may isang doktor na tinulungan kami. Doon kami nagtago sa Ateneo. Ay, naku. Pagkatapos nun, gabi-gabi, napapanaginipan ko yung mga taong pinatay nung araw na yon. Hindi ako iniiwan ng iyong papa sa higaan. Meron din siguro isang taon bago nawala yon. Ay, naku. What war can do to people? Yes. People are always talking about peace. Pero ayaw nilang bitiwan ng kanilang mga barel. Ma! Tapos na? Memorize mo na? Subukan po natin. Lola, maganda po yung mga dinagdag niyo sa speech ko. Valediktorian din ako nung high school. Pero ang papa ko ang nagko-correct ng speech ko. Sige nga, pakinggan natin. Fellow students, honorable guests and teachers, a pleasant evening. We go through our lives Seldom realizing how lucky we are. Often, we are too busy to notice anything but ourselves. And so, we take many things for granted. We go to school, sit through our classes, read our textbooks, without realizing how fortunate we are that we have parents who provide us with these luxuries in life. Like the security of our homes and the education we receive, we are fortunate because we are able to sleep soundly at night and face the new day with hope and optimism. We are fortunate because outside our homes, children are dying of hunger, people are killing each other, and homes are being destroyed. Then we ask ourselves why. How is it possible for a man, blessed with a rational mind, to be capable of such violence? How can he allow himself to be driven by so much hatred and anger for another man to the point of killing him. How can he allow himself to act like an animal? Ladies and gentlemen, these are questions whose answers we seek to find. Basically, it all boils down to the fact that we have forgotten that we are human beings, not animals, who are driven by instincts alone. No, we are more than that. We have the capability to think, to speak, to decide what is right or wrong. Education has taken the blinds off our eyes. It has enabled us to see past the wall of ignorance and recognize the real problems which are plaguing our society. And now that we know it is up to us to do something about it. With knowledge comes responsibility. After having been confronted with the reality of the situation, we have the moral obligation to try and do something to improve the current state of our society. Education can only equip us with knowledge. Ultimately, how we choose to use this knowledge is what will matter. Thank you very much. Jose? Ano ba yan? Totoong barel? 
Pangibon lang po ito. Pinayam sa akin, sir. Mabuti pa. Itago mo na lang. Baka mahuli ka pa. At saka, huwag ka mamamaril ng kuwago, ha? Hindi po. Ang sabi ng mama mo, sa UP ka rin mag-aaral sa Maynila. Opo pa. Ano naman ang kukunin mo? Gusto ko hong maging abogado. Gusto mong tumulad sa lolohe niyo mo. Ayoko hong maging congressman. Hindi ho ako pwedeng politiko. Gusto ko lang hong maging abogado. Paano na itong negosyo natin? Sa kanayan pa, malayo pa yan eh. Pasalubungan po natin ang masigabong palakpakan ang anak ni Sr. George Montilla, si Prinsesa Nena Montilla! Mahirap ang ipinataw. Sa Makata, ngayong gabi, paumanhin ang unang samo ng mortal na labi. Paanong papupurihan ng mga tao ang isang Diyosa? Kulang ang mga salita, paano ipagkakasya? Saan ko kaya may tutulad ang kanyang magandang mata? Higit ang ningning sa bituin, Pag-aari ng diwata, katampalasan ng alayang ka ng mga salita, ngunit paanong hindi ka papupurihan ng makata? Namumutla ang mga rosas sa tabi ng iyong labi, paanong mapapangiti? Ano ang aking masasabi? Ay, kung ang iyong ngiti nagpapabusilak ng bulaklak, isang buong tagsibol, ang dala ng iyong halakhan. Lumuluha ang aking puso sa labis na kagandahan. Nasisilaw ang paningin sa diwatang kasilayan. Isang bisyon ng Diyosa ang nagpakita sa ating bayan. Anong pagpapala ito? Anong swerte ng kapalaran? Kumusta ka na? Magandang umaga po. <laughs> Bakit po? Nakasalawal ka na kasi. Sige po. Teka, 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 teka. Wala ka ba dun kagabi? Wala kang damit. Sige po. Teka lang. Galit ka ba sa akin? Hindi po. Eh ba't di ka tumingin sa akin? Punta ka sa bahay mamaya. May handaan. Opo.
Oh, ito, pagsalusaluhan mo na. Eh, nasaan si Doro? Ba't hindi mo kasama? Naku, pinalayas ni Senyora. Kailan pa? Nung isang araw na yun, dumating na ba si Jose? Oo, kumain na nga sila eh. Eh, para ko sa kanya to eh. Ganun pa? Nasaan mo siya? Nasaan na ba siguro tayo katatawagin ko ha? Ay hindi, wag na ho. Wag na ho ako na lang ho. Ah, oo, sige. sa'yo, no? Oo nga. Oo. Oh, nakatungo ka na naman. Natatakot ka ba sa'kin? Sa Manuno ka ba magsayaw? Halika, tuturoan kita. O, halika na! Lapit pa. Bakit ba hindi 
pwede mo kausapin si Governor Luxing. Sabihin mo, ipagawa ang karsada para makapasok ang kotse, para komportable. Mas mabuti na ang ganun, Mama, para paminsan-minsan lang kayo makadalaw. <laughs> <laughs> eh bakit? Hindi naman ako nakikialam sa inyo. <laughs> Sige na nga, Mama, oo na. Alam mo, kung alam ko lang na ilalayo mo sa akin si Nena, hindi ko na sana ibinigay sa'yo ang property ito. At yung maid mo... We have to go. Talaga bang hindi kayo sasama sa bayan? Natagpuan na ang bangkay ni Puling. Saan daw? Sa Santa Catalina raw. Doon siya tinapon. Sinong Puling? Yung katiwala ni Antonio. Bakit pinatay? Hinihingan daw ng revolutionary tax ng mga MPA. Hindi mga MPA yun. Mga tulisan. Tulisan? Dalawang grupo yan. Isa yung mga awul na sundalo. At yung mga kumala sa NPA, sila ang mga nangungulimbat sa mga negosyante at mayayaman. Hindi raw nagbigay si Antonio, kaya dinukot si Puling. Anong ginawa ni Antonio? Wala. Nagpunta ng Maynila. Paano na mga negosyo niya dito? Iniwan sa isang katiwala. Sinunog na yung dalawang iktari ang tubuhan niya nung isang gabi. Teka, 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 teka. Parang gusto kong tumula. Gusto ko makikinig kayo, ha? May isang langgam sa tabi ng batis, sa nilakad-lakad, nahulog sa tubig. Sa nilutang-lutang at inikit-ikit, kamatayan niya'y lalong lumapit. Sa tabi ng batis, sa sanga ng kahoy, ay meron namang namumugat na isang ibon. Sa kawawang langgam, nagbigay ng tulong, naglaglag ng isang maliit na dahon. Sa puno ng kahoy, langgam ay nagbahay. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan. Gumawa ng punso, at kinagsikapang bantaya ng ibon habang nabubuhi. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas. May isang binatang lumabas sa gubat. May taglay na pana sa isang balikat at ang mga iboy siyang hinahanap. Kung kaya't noon di, kinuha ang pana at tutudlain na ang ibong kawawa. Ngunit nagulantang ang abang binata, sinigid ng langgam ang dalawang hita. Sa pagkakagitla, busog ay nalaglag. Nabigyang panahon, iboy makalipad. Ang binata naman sa sakit ng kagat, sa puok na yaon, umalis agad. Iha, one question. Are you in love? Ho! <laughs> tayo na may, dito ay may dating talibong. Magbalik na tayong muli sa balisong. Kung wala ng baril, maraming babait, mainit na uloy, madaling lalamig. Mga pagpapamanhin, mga pagtitiis, muting kapi ay hindi na ihinig. Ngunit kung may baril, munting magkabiso, malang lamang kang hagingan ng punglo. Kaya araw-araw, ang suklap... Inay, ano ba nangyayari dyan? Naku, kanina pa yan. Ewan ko nga ba kung anong pumasok sa utak ng tatang yan. Akala ng bayay, nagbabari na na. Kung wala ng baril, wala ng harangan. Uunti, uunti ang dami ng mga tulisan. Ngunit kung may baril na di masasamsam, di marunong balik ang kapanatagan. At ang magahari di na ang matuwid, kung di na ang punglo na sumasigit sit. Mm-hmm. <laughs>
Si Ason! Si Ason! Ano yun? May malaking hayop po sa bodega. Hindi hayop yun. Si Jose yun. Ha? Ano pong nangyari? Dumating dito si Jose kagabi. Galit na galit. Gustong kunin yung itak ng tsusardo mo. Dahil tatagain daw niya, hahabulin daw niya yung mga sundalong ng, ng raid ang bahay nila. Nagtawag na ako ng mga lalaki para tulungan si Sardo. Dahil ang laksa ka niya, ayaw magpaawat. Kaya yan, dinala sa dyan ni Sardo. Kinulong. Mga anong oras ho ito? Madilim pa. Siguro mga alas 4 na madiling araw. Hiniri kong bahay nila. Anong nangyari? Napatay ang tatay niya. Yung ate at lola niya. Isinaman na ni Sardo sa bayan para huminan tulong sa obispo. Nakausap na ng Tsusardo mo ang papa mo at sasamahan sila sa bahay ng obispo. Pero may problema pa. Si Bimay, hanggang ngayon hindi pa nilang tatagpuan. Paano mo siya kakain? Ewan ko. Natatakot naman ako buksan ng pinto dahil ang lakas na niya. Eh, hindi ko kaya yan. Ano kaya? Huwag na natin pakainin. Parang medyo mahina. Kasi ang lakas-lakas niya ay eh, parang kalabaw eh. Sardo sa bayan, naligtas ang lola mo at ang ati mo. Kaya wala ka na dapat ipag-alala. Ano, hindi ka pa nangangako. Hindi kita palalabasin dyan hanggat hindi ka nangangako. Hindi ka pa kumakain. Nandito si Nena. Sabay-sabay tayong kumain. Mangako ka na hindi ka tatakas. Ano? Mangako ka. Ha? Talaga? Ano ba naman to? Nasira mo yata! Halika na, upas ka na. Big and too big. Too big daw! Too big daw! O, anong ginagawa mo dyan? Hinihintay kitang magising. Dumating na ba ang papa? Nag-radyo si Mang Sardo. Mamaya po daw darating sila dito. Ano? Ama ka? Saan? Ito ba ang bahay mo? May tao ba dyan? Ako. Liga, pasok ka. Ah. 
Ano yan? Ito ba? Ito ba ni tatay? Kailangan man naramdaman mga ganun, takot. Bigla ako nagising. Na meron ako narinig na sumigaw ng HOY! Sinabi ko na lumabas kayo dyan!
Boy pa yung Rene, kung naagapan. Kung ba? Sino Rene yun? Yung gasparing partner ko sa Dabao. Hmm? Eh hindi naman grabe yung tama noon. <laughs> eh ba't namatay? Naubusan ng dugo. Dahil walang dumating na helikopter. <laughs> Di ba apat na helikopter ang backup ng batalyon nyo? Oo. Oh. Bakit? Kahit isa walang dumating. Sira daw. Lahat. Palagi na lang siraya mga helikopter na yan. Saan pa galing yan? Hmm. Na. Sa Abercano? Mga bata. Sir, dyan muna kayo ha. Halika. <laughs> sir. O. Oh. Yes, sir. Alis, ha. Babalik ako. <laughs> eh, sir. <laughs> Mag-iingat kayo dyan. <laughs> Alaman kong in-love ka eh. Paano? O eh, di lagi mong naaalala, lagi mong iniisip. Ganun? Oo, kapag wala siya, lagi mong iniisip. Kapag nandyan siya, saya-saya mo. Ganun kasi ako kay David noon. <laughs> Aba, bakit? In-love ka ba? Sino? Wala. Meron lang ako sinusulat na poem tungkol sa love. Huwag kang mag-iisip ng ganyan. Wala ka pang 18, magagalit ang... Mabuti na lang nakakuha tayo ng plane tickets binigay ni Ramon. Kung hindi, sa lunis pa tayo makakarating ng Maynila. Sino ma? Si Ramon, yung anak ni Mrs. Digia. Pagkatapos mag-ayos, bumaba ka na ron ha. Sumunod ka na sa akin. Pakikilala kita sa kanya. Apo. Mga Digia palang bisita sa baba. Halika, mag-lipstick ka. Ganun mo yung lobby mo. Mm. Yan. Yan. Mm -mm. Sa taas. Mr. Digia, this is my daughter Nena. Hello. Hello. Good evening. And this is Ramon. Hi. 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 Sa UP din ako eh. Ah. Uh, Kaso ah, uh, graduating ako next year. So, may one year pa tayo magkakasama doon. Mm. Mm. -mm. Anong paborito mong tula? Tula? 
Oo. Oh. Um, <laughs> hindi ako mahilig sa tula eh. Hmm? <laughs> 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 sa libingan ng kamusmusan, sa bakuran lamang ng pinapula at pinalansang lupa, Tapos na ang paghihingalo. Malalim ang huling hininga. May misyon. Sapagkat hindi nagluluksa ang langit ng tao. At ipinagtaramot ang harding nakalaan sa mga santong natutuod lamang sa pagkakatayo. Uli lang nanlilimos sa puntod ng bawat sementeryo. Ngunit naiintindihan ng mga patay sa ilalim ng kanilang pagkakalibing. at pagkakaagnas ang pagluluksa at paglilimos. Pagod ang hanging bumabalik, dala ang mga abulay at limos, mga talulot lamang sa dalawang puntod, sa bakuran lamang ng pinapula at pinalansang lupa. Napata ng lunas ang pagkakagalit, ng mga may lupa at mga magbubukid. Sa lupang tiwangwang, pag di nakasik, sa gutom, ang bayay mag-aalumpihit. Ang mga may lupa at Hi, mga Uy! Ano, hindi pa ba kayo tapos? Hindi pa eh. Ah, uh, baka gusto niyo kumain muna sa labas para ma-relax kayo ng konti. Um, pagkatapos na lang, kasi tutulong pa ako maglinis. Ah, uh, ganun ba? O sige, basta babalikan ko na lang kayo. Hindi na ako sasama kasi baka pagalitan ako ng daddy ko pag ginabay ako ng uwi. Ah, ganun ba? O sige, nena, ikaw na lang. Okay. Nena, sino po? daw yun? Kaklase ko po, Tita Nelia. O oh, sige, ikaw ang bahala. Opo. Oh, napasugod ka. Kasi, nagalit sa akin si Daddy. Kinandado niya yung bahay. Kaya hindi ako nakapasok. Ganun ba? Sige, dito ko na lang matulog. Pwede? Pwede, pwede. Ikaw pa. Kumain ka na ba? Oo, kumain ako. Definite ka ba talaga? Oo, oh, kasi alam mo, gusto ko muna makatapos ng pag-aaral. Habang nag-aaral ako, ayoko ng anumang relationship. Why? Ayoko lang. Eh, bata pa kasi ako eh. Friends, okay lang. Pero maliban don, ayoko. Nagawa mo dyan. Kaling na pa kita hinahanap, no? Kala ko ba manunod tayo ng sine after school? Ano nangyari? Sino nakabunti sa'yo? Si... Si Daddy. Ano nangyari yun? Nung una, ipuhipo lang. Hindi ko naman binigyan ng mali siya dahil daddy ko siya. Wag po. Dalawa na lang kami sa bahay. Daddy, dahil patay na si mami. Nung isang Pasko, nalasing siya. Nalasing din ako. Dahil pinainom niya ako. Noon niya unang ginawa yun sa akin. Eh, anong ginawa mo? Ang lakas-lakas niya. Para siyang demonyo ng gabing yun. Eh, ba't hindi ka nagsumbong sa mga tiyotiyahin mo? Tinakot niya ako. 
Magpapakamatay daw siya pag sinabi ko sa iba. Anong gagawin ko, nena? Anong gagawin ko? Kakausapin ko si Tita Nelia. Abogado yun. Alam niyo kung anong gagawin mo. Oh, pasukin niya na! Kala namin, nakahuli kami ng malaking isda. Yung pala, bangkay. Bangkay na nakatali sa bato. Bangkay? Bangkay ang nahuli niyo sa palaisdaan? Oo, manang. Sabi nga ng mga pulis, eh, yun daw yung bangkay nung nawawalang anak ni Mayor. Eh. Ah, nena. Jesus, Gino. Can I have a Gino, cup of coffee? Hanap ng mga pulis. Mahayang gabi, senyorita. Magandang gabi naman. umuwi sa bayan. Namimiss ko na kasi itong lugar na to eh. Alam ko. Oh, paano tapos na ako magligpit? Ikaw na lang magsara ng pinto ha. Sason, may balita pa ko ba kayo kay Jose? Wala na kaming nabalitaan tungkol sa kanya mula noon. Hindi namin alam kung namatay na siya o namundok ba. Ewan. Sige ho. Huwag ka na magtagal dyan, ha? Pumasok ka na.
Ikaw pala sumusunod sa akin. May... May perso doon nakapatong sa ulo mo. Sino may sabi sa'yo? Si Yaya Biring. Siya rin nagbibigay sa akin ng mga tula mo. Maganda ka sumulat. Hindi pagpapala. Isang sumpa ang kabanalang pumapatay ng puso. Hanggang sa maging bato, ang tangay ng usal ay mga dasal. Isang sumpa. Itong mga aperisyon. Mga bulong ng dating anghel. Sa taras ng simbahan. Kapren ng mga bata. Jose, ang isang dalaga. Nabasa mo rin yun? Hindi, napatwa rin ako. Mahal na mahal kita. Ayaw kong gawin sa iyo. Ayaw kong mangyari sa akin to. Hindi pa rin namawala ang takot ko sa Diyos. Ayaw kong maging demonyo. Dasal ako ang dasal. Sana ipatawarin niya ako. Hindi ako tumitigil sa pagdarasal. Ayaw maging demonyo. <laughs> Matagal na namin itong hinahanap. Sikwenta mil ka, bata! <laughs> ang dami ng mga tulisan. Ngunit kami baril na di masasamsam, di marunong balik ang kapanatagan. At ang magahari, di na ang matuwid. Kung hindi ang punglo na sumasagitsit, sa gayo'y nasayang ang nagsitalamsik na dugo ng ating maraming kapatid. <tinyo>